Hi everyone, this is Simran Jeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And so again, I'm up with one more video and this video is on winding up part 2. If you have not watched my part 1 video, I would request you that part 1 dekhiye, tabhi ya part 2 dekhiye ka uske baad. So again, this video is helpful for the ones who are uh, preparing for the graduation level exams or the ones who are preparing for professional exams like CA, CS or CWA. So we have already discussed pehle हम लोगों ने already discuss कर लिया था कि winding up के modes के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था फिर हम लोगों ने section 270 को अच्छे से समझा 271 which is the most important section which talks about grounds of winding up फिर हम लोगों ने समझा कि कौन कौन apply कर सकता है tribunal को section 272 फिर हम लोगों ने section 273 समझा जो के कौन powers क्या है tribunal के बारे में what are the powers of the tribunal? Section 273 we have to understand. I have stopped here that the tribunal within a period of 90 days from the date of presentation of petition, the tribunal will have to order. But I have to say this one that one of the power of the tribunal is that the tribunal is provisional liquidator of the company appoint. Provisional liquidator why? Because the winding up order has not been passed. तब तक वो एक बंदी को बोलेगा कि आप जाइए आप असेसमेंट कीजिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का राइट right? तो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है बट याद रखिएगा कि जब ट्राइब्यूनल प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहा है ना उसको एक बार नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को क्योंकि ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज द राइट ऑफ अ पर्सन राइट तो एक बार कंपनी का भी सुनना पड़ेगा और अगर नोटिस नहीं देना चाहता uh, अगर tribunal notice नहीं देना चाहता, that is also fine, but tribunal को ये reasons देना पड़ेगा कि वो notice क्यों नहीं दे रहा company को, why tribunal is not providing opportunity to the company कि वो अपना matter रख सके, अपना representation कर सके, ठीक है, reasons has to be recorded in writing. अब एक बात मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी uh, contributories के बारे में, तब मैंने आपको बोला था कि कंट्रीब्यूटरी कौन होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि NCLT मजाक नहीं उड़ा सकता कंट्रीब्यूटरी का कि आपने क्यों अप्लाई किया है क्योंकि कंपनी अगर वाइंड अप भी हो जाती है तो कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं है एसेट्स कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए तो ऐसा मजाक कंपनी नहीं कर सकती तो ऐसा मजाक ट्राइब्यूनल नहीं कर सकता so tribunal shall not refuse to make a winding up order just on the ground that the company has no assets. Com tribunal mazak bhi nahi udhayega aur ye bhi nahi bolega ki dekho main winding up order nahi dunga kyunki company ke paas kuch assets hi nahi hai. Aisa kuch bhi nahi tribunal karega. Right? Aur agar tribunal ko lage ki winding up ke ilawa koi aur bhi remedy hai to obviously he will resort to that remedy. अगर winding up के अलावा कोई और भी उपाय है तो वो वो उपाय देगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे directions for filing of statement of affairs, that is section 274. मैंने आपको बोला था, जब हम लोग बात कर रहे थे कि कौन-कौन apply कर सकता है, company apply कर सकता है। अगर company wound up करना चाहता है, तो company apply कर सकता है NCLT को, but मैंने आपको ये भी बोला था कि company खाली हाथ apply कभी नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा, वो statement of affairs के साथ ही हमेशा apply करेगा, company हमेशा statement of affairs के साथ ही NCLT को apply करेगा, ठीक है, but अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो heading क्या है, एक बार गौर से देखिए heading क्या है, directions for filing statement of affairs, अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कंपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो फाइल करता ही अदरवाइज एनसीएलटी एंटरटेन ही नहीं करेगा वो पिटीशन एंटरटेन ही नहीं करेगा तो ये तो प्री कंडीशन हो गया बट अब किसको दे रहा है एनसीएलटी डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यही पॉइंट है ये आपको याद रखना एनी पर्सन अदर देन कंपनी एनी पर्सन अदर देन कंपनी कौन-कौन अप्लाई कर सकता है कंट्रीब्यूटरी रजिस्ट्रार any person authorized by the central government or central government and state government other than company to yehi log apply karte hai na to jab bhi ye log apply karenge nclt ko to nclt bahut hi acha hai tribunal bahut acha tribunal hai wo kya karega wo inform karega company ko ki dekhiye aisa aisa application aaya hai petition ka aapko kuch kehna hai आपको कुछ ऑब्जेक्शन रेस करना है अगर करना है तो प्लीज राइटिंग में दीजिए ऑब्जेक्शन और ऐसे ही मत दीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ दीजिए 
खाली नहीं कंपनी कभी खाली हाथ जाएगा ही नहीं कंपनी ऑब्जेक्शन भी अगर फाइल करे उसको भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साथ में लेके जाना पड़ेगा ही तो एनी पर्सन अदर देन कंपनी इज अप्लाइंग टू एनसीएलटी तो एनसीएलटी क्या करेगा कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कंपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्लस ऑब्जेक्शन इन राइटिंग फाइल करेगा एनसीएलटी को विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज कंपनी रिस्पॉन्ड करेगा एनसीएलटी को विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज और याद रखिए अगर जेनुअन रीजन है सफिशियंट कॉज है कि कंपनी थर्टी डेज के अंदर सबमिट नहीं कर पा रहा ऑब्जेक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो एनसीएलटी मैंने क्या बोला अच्छा ट्राइब्यूनल है वो एक्सटेंड भी कर सकता है बाई मोर थर्टी डेज एक्सटेंड भी कर सकता है बाई मोर थर्टी डेज तो आइए प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है सेक्शन टू सेवेंटी फोर ट्राइब्यूनल में में ऑर्डर ट्राइब्यूनल में ऑर्डर टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स किसको ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा ऑफ कोर्स कंपनी को ऑर्डर देगा कि आपको अगर अपना ऑब्जेक्शन फाइल आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है पिटिशन का तो ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ कीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज और फर्दर इट कैन बी एक्सीडेड बाई थर्टी डेज ठीक है बट एक बात याद रखिएगा ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट द पिटिशनर ये जो पिटिशनर ने अप्लाई किया है ना एनी पर्सन अदर देन कंपनी जो अप्लाई कर रहा है एनसीएलटी को एनसीएलटी बोलेगा कि देखो एक प्री कंडीशन है आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी जाके मैं एक बार कंपनी को बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन लोगों को सिक्योरिटी रखना पड़ेगा एनसीएलटी के पास तो आइए द ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट द पिटिशनर टू डिपोजिट सच सिक्योरिटी फॉर कॉज एज इट कंसिडर रीजनेबल एज अ प्री कंडीशन टू इशू डायरेक्शन टू दी कंपनी इट्स अ प्री कंडीशन उसको कंपनी को जो इन्फॉर्म करेगा ना उसके पहले भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट करो बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर या एक्सीडेड 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल ही नहीं किया वो अपना ही दिखा रहा है कि नहीं जो मैं नहीं फाइल करूंगा अगर दिखाता है तो भाई ये मजाक की बात नहीं है आपका फॉरफिट हो जाएगा राइट ऑफ ऑपोजिशन ऑब्जेक्शन का जो राइट right है ऑब्जेक्शन का जो राइट right है कंपनी के पास वो फॉरफिट हो जाएगा और अगर जो भी डायरेक्टर्स ऑफिसर्स इन्वॉल्व है भैया सिक्स मंथ्स का इंप्रेजनमेंट है और फाइन है मिनिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच कैन एक्सीड टू फाइव लाख रुपीज और विद बोथ तो ये मजाक का बात नहीं है आप इसको सीरियसली लो देखो पनिशमेंट फॉर फाइलिंग नॉट फेलिंग टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नॉट फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पनिशमेंट क्या है कि ट्राइब्यूनल क्या कर लेगा फोरफिट कर लेगा राइट टू अपोज द पिटिशन राइट टू अपोज द पिटिशन ले लेगा अब इसमें हम लोग को पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी है तो ऑफकोर्स कंपनी तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो नहीं बनाएगा तो कौन बनाता है डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया तो इन दैट केस लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा और लिक्विडेटर का जो भी कॉस्ट होगा कौन देगा डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स वो कॉस्ट दे देंगे राइट सो अभी हम लोग बात करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर कंपनी सपोज चूज करता है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा सो वट इज अ पनिशमेंट इन दैट केस अ पनिशमेंट इज मिनिमम सिक्स मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड अ पेनल्टी अ फाइन of not less than 25000 rupees but which can exceed to 5 lakh rupees of with both so this is not a joke you have to take it seriously right so abhi hum log baat karenge company liquidators and their appointment ke bare mein which is dealt under section 275 dekhiye this is also again important company liquidators ke bare mein hum log baat karenge abhi tak humne bahut kuch samjha winding up ke bare mein aur those sections were really very important you cannot Ignore those sections. Now we are jumping to section 275, which talks about liquidators. Already आपको पता है कि appointment और provisional liquidator हम लोग appointment कब करते हैं provisional liquidator का जब winding up order आया नहीं होता उसके पहले हम लोग provisional liquidator को बोलते हैं कि भैया जाओ आप company में आप assess करो कि company का assets कितना है liabilities कितना है खाली तो नहीं बैठने देंगे तब तक उसको काम करवाएंगे जब तक winding up order नहीं आ जाता और ये ये provisional liquidators होते कौन है Who are these uh, provisional liquidators? Yes, who are these uh, provisional liquidators? They are appointed from the panel of insolvency professionals. Insolvency professionals कौन होते हैं जो registered होते हैं under insolvency and bankruptcy code. उसमें से ही उनके panel में से ही provisional liquidator appoint होते हैं Appointment of official liquidator. Who are official liquidator? अभी तक 23 official liquidators हैं. They are the officers who are appointed by the central government. तो 
uh, even official liquidators can be appointed or any liquidator from the panel that is insolvency professional के panel में से भी appoint हो सकते हैं official liquidators तो provisional liquidator कौन है जब तक winding up order pass नहीं हो जाता उसके पहले जो appoint होते हैं वो है provisional liquidators right अब इतना ही याद रखो जो tribunal है ना वो है boss किसका liquidators का इसका मतलब tribunal ही limit कर सकता है powers of the लिक्विडेटर प्रोविजनल लिक्विडेटर के पावर्स को कौन कंट्रोल करेगा ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल मैंने क्या बोला बॉस है हीरो है ट्राइब्यूनल ही स्पेसिफाई करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर he is the one who will regulate the powers of provisional liquidator and he is the one who will specify terms and conditions for appointment of official liquidator अब याद रखिएगा जब भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ऑब्वियसली वो डिक्लेरेशन किस चीज का होगा कि देर इज नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए हम लोग कोई इंसान को ट्रस्ट करके ही तो कंपनी में भेज रहे आप असेसमेंट और असेट्स एंड लाइबिलिटीज का तो उस इंसान को तो एक डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा कि देखिए आई एम नॉट इन एनी वे एसोसिएटेड विद द कंपनी देर इज नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन मेरा कोई इंडिपेंडेंस को भी कोई खतरा नहीं है एंड देर इज नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा एक डिक्लेरेशन लिक्विडेटर्स को देना पड़ेगा राइट right? और जहां पे प्रोविजनल लिक्विडेटर्स अपॉइंट हुए हैं जहां पे प्रोविजनल लिक्विडेटर्स अपॉइंट हुए हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू द कंपनी लिक्विडेटर फॉर द कंडक्ट क्यों वट इज द पर्पज ऑफ दिस कंपनी लिक्विडेटर दे आर दर्सन हु विल कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी ये लोग ही जो वाइंडिंग अप है उसको फर्दर लेकर जाएंगे कौन लेकर जाएगा कंपनी लिक्विडेटर अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर है तो वही अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी लिक्विडेटर को एंड दे आर दी वन हु विल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी राइट डिक्लेरेशन देना जरूरी है एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर विल बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विडेटर अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि लिक्विडेटर अपॉइंट होगा एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के बारे में तो बात कर लिया प्रोविजनल लिक्विडेटर कहां से अपॉइंट होता है इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें से ही प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट राइट right, लिक्विडेटर कहाँ से यूजली अपॉइंट होते हैं पैनल से हो सकते हैं कौन सा पैनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पैनल से ठीक है कितने ऑफिशियल लिक्विडेटर्स अभी तक 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है अब हम लोग रिमूवल की बात करते हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर अगर लिक्विडेटर कोई मिसकंडक्ट करता है कोई फ्रॉड करता है या फिर प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है या फिर इनएबिलिटी टू एक्ट एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना मैंने आपको बोला था उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तो अगर ये सब मिसकंडक्ट फ्रॉड इनकॉम्पिटेंस या फिर एक्ट uh, नहीं कर पा रहा प्रोविजनल लिक्विडेटर के हिसाब से या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है तो इन सब ग्राउंड्स में ट्राइब्यूनल उसको रिमूव भी कर सकता है राइट right? सो so, याद रखेगा अगर सपोज एक लिक्विडेटर uh, की डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है या रिमूवल हो जाता है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर ये अनदर कंपनी लिक्विडेटर को ट्रांसफर हो जाएगा फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अगर किसी लिक्विडेटर का डेथ हो जाता है रिजाइन कर देता है या उसको रिमूव कर देते हैं तो वर्क क्या होगा वर्क रुक जाएगा क्या काम रुक जाएगा क्या नहीं वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और लिक्विडेटर को एंड रीजन रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस रीजन की वजह से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वर्क अगर सपोज एक प्रोविजनल लिक्विडेटर के चलते कंपनी को कुछ लॉस हो गया लिक्विडेटर के चलते कंपनी को कुछ लॉस हो गया तो एनसीएलटी ऑर्डर देगा कि प्रोविजनल लिक्विडेटर तुमको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को राइट right? अगर कोई भी डैमेज हो गया कंपनी को तो ट्राइब्यूनल में रिकवर और कॉस्ट टू बी रिकवर सच लॉस और डैमेज फ्रॉम द लिक्विडेटर एंड पास सच ऑर्डर एज एंड थिंग्स विट वो सारा लॉस रिकवर किससे करेगा लिक्विडेटर के पॉकेट से बट एक बात याद रखिएगा ये जो मर्जी ऑर्डर पास करे ट्राइब्यूनल लिक्विडेटर के अगेंस्ट बट उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो कि हर एक इंसान का राइट right होता है वो जरूर देगा वो लिक्विडेटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जरूर मिलेगा और इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप देखिए जब भी कभी कोई वाइंडिंग अप का क्वेश्चन आता है यूजली क्या आता है व्हाट इज वाइंडिंग अप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डेजोल्यूशन व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप हमेशा याद रखिएगा वाइंडिंग अप का कुछ भी हो अगर मोड्स पूछा गया है तो ऑब्वियसली सेक्शन टू तो लिखोगे अगर सर्कमस्टांसिस मोड्स पूछा है तो आप टू लिखोगे अगर सर्कमस्टांसिस पूछा है तो टू लिखोगे राइट right? और टू भी लिखोगे और साथ में टू भी लिखोगे क्योंकि इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब इसको ध्यान से सुनिए इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग ऑर्डर ये होता है कि पिटिशनर्स जो मर्जी हो 
पिटिशनर्स कोई भी क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर कोई भी हो कोई भी हो सकता है सब क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं कुछ भी कुछ गिन चुन के क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं राइट तो जो ट्राइब्यूनल का अगर ऑर्डर आता है इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है इन फेवर ऑफ पिटिशनर्स वो ऑर्डर का ऐसे इफेक्ट होगा कि सब क्रेडिटर्स एंड सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए फायदेमंद होगा वो अगर गिन चुन के कुछ पिटिशनर्स ने गिन चुन के कुछ क्रेडिटर्स एंड कुछ कंट्रीब्यूटर्स ने एप्लीकेशन फाइल किया पिटिशन फाइल किया ट्राइब्यूनल को और ट्राइब्यूनल का डिसीजन उन लोगों के फेवर में आया है तो वो डिसीजन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं वो डिसीजन सब क्रेडिटर्स एंड सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स के फेवर में ही होगा ऐसा माना जाएगा कि सबने मिलकर ही पिटिशन फाइल किया है राइट सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन टू सेवेंटी स्टे और सूट्स This is a very uh, normal. When a winding up order has been passed or provisional liquidator has been appointed, जब winding up order pass हो गया है provisional liquidator appoint हो गया है no suit or other legal proceeding, कोई भी suit या legal proceeding commence नहीं होगा except with the permission of the or except with the leave of the tribunal. और tribunal को अगर कोई apply करता है for seeking leave ये वाला जो एप्लीकेशन है शेल बी डिस्पोज ऑफ बाय द ट्राइब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज 60 डेज के अंदर ही उसको ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है वो परमिशन देगा कि नहीं देगा पर नथिंग इन सब सेक्शन वन यहाँ पे जो भी लिखा है नथिंग इन सब सेक्शन वन शेल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग दैट इज पेंडिंग इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट Now moving on to the next section that talks about jurisdiction section 280. अब ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या जुडिस्टिक्शन है ये देख लेते हैं ट्राइब्यूनल कोई भी सूट या प्रोसीडिंग ट्राइब्यूनल कोई भी सूट या प्रोसीडिंग बाई और अगेंस्ट दी कंपनी इंटरटेन कर सकता है ट्राइब्यूनल कोई भी सूट और प्रोसीडिंग बाई और अगेंस्ट दी कंपनी इंटरटेन कर सकता है ट्राइब्यूनल कोई भी क्लेम मेड बाई या फिर अगेंस्ट दी कंपनी इंक्लूडिंग क्लेम्स बाई और अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स ब्रांचेस इन इंडिया ये भी इंटरटेन कर सकता है क्या क्लेम बाई क्लेम मेड बाई और अगेंस्ट दी कंपनी इंक्लूडिंग वो सब भी क्लेम बाई एंड अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स ब्रांचेस इन इंडिया ये भी इंटरटेन करने का जूरिस्टिक्शन है ट्राइब्यूनल के पास एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 233 थर्टी थ्री विच टॉक्स अबाउट अमेलगमेशन तो कोई भी एप्लीकेशन अगर अमेलगमेशन का आता है वो भी इसके पास जूडिस्टिक्शन है इंटरटेन करने का इनफैक्ट ट्राइब्यूनल के पास ये भी जूडिस्टिक्शन है कि वो क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज या फिर एनी अदर क्वेश्चन वॉट सो एवर भले वो लॉ का हो या भले वो फैक्ट्स के रिगार्डिंग हो कोई भी चीज इंटरटेन करने का जूडिस्टिक्शन है किसके पास ट्राइब्यूनल के पास राइट सो आई होप You liked this video and I again request जिन लोगों ने मेरा winding up का part वन नहीं देखा please वो part वन देखिए तभी जाके part टू देखिएगा I'll also be coming up with winding up part थ्री टू देखने के बाद थ्री भी जरूर देखेगा सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो स्टे ट्यून फॉर मोस्ट सच वीडियोज थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फोर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू